അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിലെ കുറച്ച് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസ് ആണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പറയുന്നത് അപ്പം പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനും അതിൻ്റെ ആ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ കെമിസ്ട്രിയോട് നമ്മൾ ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുറേ ടേംസ് ഉണ്ട് മൊളാരിറ്റി ആൻഡ് മൊളാരിറ്റി അതാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടുവിൽ സ്റ്റുഡൻസിന് ലാബ് പ്രിപ്പറേഷൻ വോളിയോമെട്രിക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ ടൈട്രേഷൻ്റെ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൊളാരിറ്റി മൊളാരിറ്റി ഒക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി എത്രത്തോളം നാൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം നാൾ നമുക്ക് ഈ മൊളാരിറ്റി മൊളാരിറ്റി ഒക്കെ അതിലെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു സൊല്യൂട്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ ഒരു എൻ എ ഒ എ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ എ ഒ എൻ എ ഒ എച്ച് അവിടുത്തെ സൊല്യൂട്ടും വാട്ടർ അവിടുത്തെ സോൾവൻറ്റും ആണ് അപ്പം എൻ എ ഒ എച്ച് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ എ ഒ എച്ച് അവിടുത്തെ സൊല്യൂട്ട് അല്ലേ അപ്പം ആ സൊല്യൂട്ടും ആ സോൾവൻറ്റും ആ തമ്മിലുള്ളൊരു റേഷ്യോ ഉണ്ടാവും ഒന്നുകിൽ സൊല്യൂട്ടും അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള സോൾവൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം സൊല്യൂഷൻ്റെ വോളിയം തമ്മിലുള്ള ഒരു റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു സെൻസിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു റേഷ്യോയും പിന്നെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സൊല്യൂഷനിൽ ആ സോൾവൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സോൾവൻറ്റിൻ്റെ മാസം അങ്ങനെ രണ്ട് റേഷ്യോനോട് പഠിക്കുന്നത് രണ്ട് റേഷ്യോയുടെയും പേര് ഒന്ന് മൊളാരിറ്റി എന്നും രണ്ടാമത്തത് മൊളാലിറ്റി എന്നുമാണ് മൊളാരിറ്റി ആർ ഐ ടി വൈ മൊളാരിറ്റി എന്നെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ബൈ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റർ ഓക്കെ അല്ലേ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ബൈ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റർ മൊളാരിറ്റിക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം മൊളാരിറ്റി മൊളാലിറ്റി ഈക്വൽ അമ്മോട് തന്നേക്കുവാണെന്ന് വെച്ചോ ഈക്വൽ സെയിം നമ്പറാണ് വാല്യൂ അപ്പം ഇവിടെ ഏതാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എന്നൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൊളാരിറ്റി ആണ് മോർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ടേം മൊളാരിറ്റി ആണ് ദാൻ മൊളാലിറ്റി അപ്പം മൊളാരിറ്റിക്ക് ഇത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വോളിമെട്രിക് അനാലിസിസും അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ മൊളാരിറ്റിയുടെ ഒരു സാധ്യതയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് മൊളാലിറ്റി മൊളാലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഉള്ളൂ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ബൈ മാസ് ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാം മാസ് ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാം വെച്ചിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മൊളാലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ബൈ മാസ് ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാം ദെൻ നമ്മുടെ മുൻപ് പഠിച്ചത് പറയാം മൊളാരിറ്റി ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ബൈ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റർ രണ്ട് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ ഒരിടത്ത് വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ട് ഇൻ ലിറ്ററിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തത് മാസ് ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാമിൽ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ വോളിമെട്രിക് അനാലിസിസിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടെ പഠിക്കണം മൊളാരിറ്റി ഡയലൂഷൻ ലോ അതായത് ഒരു ഐറ്റം എടുത്തിട്ട് പെന്നെ വെച്ച് എടുത്തിട്ട് വാട്ടറിലിട്ട് കലക്കിയില്ലേ ഇപ്പം അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഐറ്റവും രണ്ട് സൊല്യൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ അപ്പം അങ്ങനെയല്ല ഒരു സൊല്യൂട്ട് ഇത്ര എമൗണ്ട് ഒരു സൊല്യൂഷനിലിട്ട് കലക്കി അത്രയും കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടാൻ മറ്റൊരു സൊല്യൂട്ട് എത്ര മോളാർ എത്ര കോൺസെൻട്രേഷൻ എടുത്ത് കലക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും എന്തായാലും പോട്ടെ അങ്ങനെ ഒന്നും ആലോചിച്ചിരിക്കേണ്ട അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ കോൺസെൻട്രേഷനും രണ്ട് വോളിയവും ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് മൊളാരിറ്റി ഓഫ് ഡൈല്യൂഷൻ മൊളാരിറ്റി ഡൈല്യൂഷൻ ലോ എന്നൊക്കെ പറയും എം വൺ വി വൺ ഈക്വൽ ടു എം ടു വി ടു എം മൊളാരിറ്റിയും വി വോളിയവുമാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ മൊളാരിറ്റി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എം മോളാർ എന്നാണ് പറയുന്നത് മൊളാലിറ്റിയുടെ കേസ് ആവട്ടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് സ്മാൾ എം ആണ് മോളാൽ എന്ന് പറയും അപ്പം മോളാറും മോളാലും ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും ഒരു തിയറി അറിയാമെങ്കിൽ തിയറി പാട്ട് മാത്രമേ ആയിട്ടുള
volume of solution in liter and then we number of moles of solute and we have number of moles of NaOH which is solute NaOH number of moles and equation given weight by molecular weight molecular mass and molecular weight given weight 2 gram and then 2 gram by NaOH which is Na23 oxygen 16 gram and hydrogen on the other we will have hydrogen on the other 40 gram is equal to uh, point zero five moles moles of NaOH but point zero five moles answer it is the volume of solution and under the volume of solution volume of solution and the volume of solution on the tender given solution of NaOH contains 2 gram NaOH per liter that is per liter volume per liter that is per liter that is molarity is equal to number of moles of solute by volume of solution in liter number of moles is 0.05 molar sorry 0.05 molar by 1 1 liter equal to 0.05 Molar capital amount of molarity. Molar is which In case molarity is small American which is picking question 2.8 gram of KOH KOH is potassium hydroxide is dissolved in water to give 200 centimeter cube of solution calculate the molarity of the solution molarity of the equation are yellow number of moles of solute by volume of solution in liter uh, the molecular mass of KOH is 56 gram. This is the number of moles of KOH. Number of moles of KOH given weight by molecular weight, molecular mass. Given weight 2.8 gram. Molecular weight 56 gram. That is 1 by uh, 20 euro. means same uh, means 0 0.05 moles of KOH number of moles is volume of solution volume volume is okay. 200 centimeter cube 1 centimeter cube is 1 milliliter that is one centimeter cube is equal to one milliliter, one ml. अंगर आना unit. two hundred centimeter cube two hundred ml means two hundred ml means point two liter. आइडम ml is चेरम बर आना लो. वो लिटर molarity m is equal to number of moles of solute by volume of solution in liter. Number of moles two point Sorry, 2.8 by 56 is equal to 0 0.05. 0.05 by 0 0.2 equal to 0.25. Molar. Okay, let's go to the question. Let's go to the question. Calculate the molarity of the solution contains 20.7 gram potassium carbonate dissolved in volume 500 ml of the solution. Density of the solution 500 gram per ml. That is the importance of the molarity. Molality is small is equal to number of moles of solute. 
by mass of solvent in kilogram. I am going to take a so, we have number of moles of solute. And number of moles means given weight by molecular weight. Mass of, this is the mass of 20.7 gram. This is the number of the item. Molecular mass of K2CR2O7. Molecular mass of K2CR2O7 means potassium carbonate. That is the molecular mass 138 gram per mole. 138 gram per mole ana appa number of moles kandupidikan given weight by molecular weight angana anallo given weight by molecular mass appa 20.7 by 138 equal to 0.15 mole appa namukku number of moles of solute ittittunde at the mass of solution and a country mass of mass of solvent mass of solvent in kilogram mass Apam, mass of solvent means mass of solution other than the mikal mass and can you day milliliter nan than the pinna one gram per ml and density than the now, we will do this. 1 gram per ml. We will do this. 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 We will if you have a mass of 100 grams, you can see the mass of water. The mass of water is dissolved in water. Then, 100 minus 20.8 is equal to 479.3 grams. Now, the mass of the number of moles is equal Molality and Rudicanum, molality equal to number of moles of solute by mass of solvent in kilogram. Mass of solvent in kilogram. Upon the random kitty tender upon point one five mole by mass of solvent in kilogram, which means the gram larger than the other. 479.3 a kilogram akan rendite 10 raised to minus 3 kondu multiply eka adrena cheyumbodhekku answer kittum 0.313 molar sorry molal molality molal ennadilana parayunnathu molarity ambodhekku molar ennu parayum okay alle now, let's ask another question. This is the right question. How much volume of 10 molar HCl should be diluted with water to prepare 2 liter 5 molar HCl in dilution? Now, we have a question that we have to ask about the molarity of dilution. The molarity of dilution law is the law. Now, we have to apply the equation M1 V1 equal to M2 V2 and uh, M molarity V volume. Now, uh, this is the same uh, 2 liter 5 molar HCL. We have to use M2 V2. Now, M2 is 5 molar. V2 is 2 liter. And M1 is the same as the same as the same the same V1 should be with water. How much volume is the question? So, we will do V1. Now, the equations are the M1 V1 equal to M2 V2. M1 value is the value of V1 V1 is the value of the X is equal to M2 5 V2 2 This is the value of X is equal to 
ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഈ ടെണ്ണിനെ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തുണ്ട് വരിക ഈ ടെണ്ണും ഫൈവ് കൂടെ കിട്ടിയാൽ ഇവിടെ ടു വരും അല്ലേ അപ്പൊ ടു ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ എന്താണ് ലിറ്റർ അപ്പം ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളതാണ് അപ്പം അതും പഠിച്ചു വെക്കാം ഇത് ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് മൊളാലിറ്റി ഓഫ് ഡൈലൂഷൻ എന്നാണ് എം വൺ വി വൺ ഈക്വൽ ടു എം ടു വി ടു അപ്പം ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് മൊളാലിറ്റി മൊളാലിറ്റി എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേം നമുക്ക് നല്ല ഫെമിലിയറായിട്ട് കിട്ടും